，领导，今天我必取你性命。郡主姑娘，我当时只是想救你性命，可没想到那古墓主人……你如我清白，怎要付出代价？总算进来了，青竹姑娘，你你们这是？没什么，与这位公子交了下手而已。啊？哼。全丹境大圆满，喂，你这小子是谁？在下只是无名之辈，误闯入此地。看来，此处的涅盘星已经有主了。恭喜了，青竹姑娘。嗯，三位晚了一步。<笑>青竹姑娘果然是实力不凡，秦某佩服。若非外面的破阵，本少爷怎会迟人一步？<笑>也对。青竹姑娘能得到涅盘心，那是真本事。不过以我的天赋，要晋升涅盘境也不过是时间问题。那青竹便在此谢过诸位。嗯。哎，青竹姑娘太客气了。家兄与我对九天太清宫可是仰慕已久。姑娘若有空，王某想邀请您参观我王氏家族。这便不必了。切，什么眼神？诸位，在下先告辞了。站住！青竹姑娘，不知还有何事指教？嗯。公子武学精妙，先前我俩尚未分出胜负。青竹愿随公子再寻一处，好生切磋一番，如何？姑娘言重了，在下认输，告辞。走。得、啊，这小子和青竹
福姑娘什么关系？到了，前面就是洞殿，涅盘星就在里面。王家弟子们，给我跟上！是。天大哥，琳琅天大哥，嗯，哈，哼，哎，麻烦来了，大哥，这个人这个应该是哦，走，啊，等一下。有何指教？你抢了我王氏宗族的灵宝，莫非想这么一走了之？哼，这家伙！青竹姑娘，此事乃是我王氏宗族与此人之间的恩怨，你看。林动，待你们之间的事了结，再算我们之间这笔账。哼，阁下在说笑话吧？古墓府的东西原本就是无主之物，怎会变成你王氏宗族所有？难不成这里所有得到宝贝的人，都得拱手相让，把东西交给你们王家，才是正理？就是，凭什么宝贝是你王家的？说的没错，主主的宝贝，谁抢到就是谁的。说的没错。你，你休想狡辩！那灵宝本是我先得到的，却被你偷袭抢了去。我，你可真够不要脸，瞎话张口就来，分明是你想夺我的灵宝，结果自己栽了跟头。怎么？才刚发生的事，你就记不清了？嗯哼，看来我今天是怎么解释都没用了。小子，乖乖将灵宝还给我们王家，免得你受皮肉之苦。要战便战，<笑>是王盘撒谎。嗯，灵宝确实是灵动先得到的，是他偷袭灵动未果。你，<笑>我们都能作证，你所言不实。可儿，休得胡言乱语，不要插手别家之事。灵<笑>狼天大哥，我说的都是真的，是王盘污蔑灵动，灵动也算是我灵氏宗族的人。怎能眼睁睁看着他被别家欺负？嗯、<笑>我怎么从未在宗族中见过此人？他是宗族哪一支？灵动，他是宗族分家之人。分家？<笑>可儿，此事你不用再管了。没想到此人竟是林氏宗族分家之人，我倒不好过于刁难。这样吧，当天兄，此事便由你开口解决吧。看在你与我林氏宗族有一点关系的份上，这次我便为你做主。将灵宝交给王岩，再向王盘道歉，<笑>此事便就此作罢。你，你算什么身份？我还需要你给我做主？<笑>你敢不听我的话？
倒是有点本事。二人合力，有两成把握将这琳琅天平成重伤。两成，这就是实力的差距吗？看在可儿的面子上，我就给你一次机会。嗯、这，这是……你若能顶着我的气息压迫走出这正殿，此事。既往不咎。哼，这游戏不错。嗯，哼。灵动，切勿鲁莽。这灵宝不要也罢，你不可能抵抗得了琳琅天大哥的气息压迫，向他认错，保住性命。靓丽的小子，哼，很好，看来你已经做出了选择。
。青檀，放心，哥哥这次会彻底帮你解决寒毒之苦。等着哥哥回来。青檀，冬儿，好好把握这次机会。爷爷，您就放心吧。以冬儿的天赋，两年后获胜的希望非常大。<笑>爹，爷爷，爷爷，爹，我会打败那个人，为你们讨回当年的公道，让林家重回宗族。我还不能倒在这里。看来，这个蝼蚁可不一般呢、啊。哼日夜兼程，总算及时赶到了。让开，让开，让开，让开，让开！别等了，别等了，别等了！这到底什么呀？凭什么让我们让开？就是啊，这里这么大，我要走其他地方吗？他们是古剑门的人，这么惹不起？哼，还真是冤家路窄。哎，快看，大魔门的穆千千来了！真美啊，千千姑娘的容貌，我真是名不虚传呐。千千姑娘，千千姑娘，千千姑娘，不要离开我，别走啊！千千姑娘，千千姑娘，你看见没？千千姑娘，千千姑娘，你看见没？女神的刚刚都我笑了，千千姑娘。
，退下吧。这不是殷魁宗的藤磊少宗主吗？又是殷魁宗。藤少宗主，真是好久不见了。芊芊，可是时常挂念着你呢。哼，你的媚术对我没用。藤少宗主果然只对死人感兴趣呢。最近大魁城中有个叫灵动的小子，处处与我阴魁宗为敌。我听说此人与你走得很近啊。少宗主消息倒是灵通，我确实与他有过几面之缘，不过。不过，据我所知，他好像已经离开大皇郡了。哦，是吗？芊芊与此人并非熟识，何况，他若还在大皇郡，又怎会逃过藤上宗主的法眼呢？既然如此，那便告辞了。原来你就是灵动、啊，你身上残留着画宗的精神力，这么近，可逃不出我的感应。灵动，见过藤少宗主。哥哥，是灵动，就是那个杀死画宗、打伤画骨的灵动。哇、哦，这么年轻啊！这小子不怕死吗？竟然还敢来大皇子碑！长老特意嘱咐，一定要把你活着带回去，练成浮魁。要一起上吗？都退下。这个猎物，我要独自享用。<笑>
依然不是他的对手。祖比还有一年，我会尽快提升实力的。而且也来了。秦氏宗族也来了，秦氏宗族的人，狼天兄，许久未见了。一会儿可要跟紧我们哟！哎，黄埔妹妹，跟着一个不男不女的有什么意思？自然是跟着我王岩比较有趣。哼，两位能照顾好自己便是。王岩，李栋，你这个废物竟然还活着！林栋，啊！诸位，真是许久未见了。这便是青竹姐姐提过的林栋吗？倒也是一般，不知怎会被青竹姐姐提起。狼天兄。我与这小子有点旧账要算，但他与你们林家也有点关系，这让我很为难呢。不必为难，一个分家废物而已。玲珑天大哥，这样不太合适吧？<笑>狼天兄果然识大局，这个废物若是留着，只会有损我们两家的关系。原来林动是林氏宗族分家的人，哼，那我就不客气了。董叔，我有私事预先解决一番。速战速决，切勿耽误正事。放心，董叔。上次侥幸让你逃脱，这次可没那么幸运了。啊，这臭小子竟然是在劫难逃了！在动手前，容我多问一句。嗯，这次你的乾坤带可准备好了？一，今日。必要取你性命！耶！藏天星小城。耶、啊
你这金台镇魔掌练的也太不到家了，让我来教教你什么是金台镇魔掌。现在的你，在我眼中根本不堪一击。进池，你真当王室宗族无人不成？什么王室宗族？无非就是些仗势欺人之徒。童叔，这小子竟敢辱没我们王室宗族，杀了他！林朗天，此人也算是你林氏宗族之人。你如此纵容族人放肆，就不怕坏了林王两家关系？王长老言重了，林王两家的关系。岂会因为一个分家之人而改变？林东，今日之事你闹得过分了。若想保命，便立刻跪下，向王家人赔罪。嗯、<笑>你算什么东西？我的事还轮不到你来插嘴。你说什么？林狼天，身为林氏宗族之人，却百般讨好王氏宗族，当着众人之面欺破本族之人，辱没本族尊严。此事传出去，必然会有无数人耻笑林氏宗族，使宗族成为笑柄。林狼天，你是宗族罪人，必入宗族行辞。好个牙尖嘴利的小子，今日我便将你擒下。送往宗族行辞，看看究竟是谁该受罚。当天，你若是真出手了，恐怕这里所有人都会认为你这是在对王室宗族服软。此事传回去，长老们必会不满。这小子如此猖狂，若是不轻他，今后还如何在宗族立足？林木叔，还请不要阻拦。当天。此事先作罢。这林动虽然言语狂妄，但也不失为一颗好苗子。无缘无故当众擒他，的确不合适。何况此事林动说的确实不错，你的做法过于讨好王家了。林浪天大哥，看在同族的份上，不要跟他计较了。你们林家要护短不成？哈哈哈哈哈！这只是小辈之间的切磋而已，王长老不必在意吧？何况大荒古碑开启在即，我们四大宗族可还有正事要办呢。哼！快看，古碑要开启了！开启了！开启了！开启了！开启了！开启了！
么轻易饶了这小子呀？林氏宗族，所有人进入古碑。是。是。走。正事要紧，回头再找这小子算账。王室宗族听令，出发。